家，你好厉害呀、啊！本宫真是离不开你了。我好凶，好讨厌！真是苍天有眼，没想到我前世加班猝死，这辈子居然能能当上皇帝！你在胡言乱语些什么？冤家，你该起床了。起什么床？朕决定了，今天不早朝。皇上驾到。<笑>皇上，陛下怎么这个时候来了？啊！这下死定了！皇上在外头，那我是谁？你个死太监，以为上了本宫的床就是皇帝了吗？什么？我是太监？够奴才，胆敢混乱后宫！来人，把他给我推出去凌迟！够奴才！胆敢混乱后宫！来人，把他给我推出去凌迟！陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命啊！老天，耍我呀！我他妈竟然是个太监，还给皇帝戴了绿帽！都是他，这个狗奴才，花言巧语，哄骗了臣妾。臣妾也是鬼迷心窍，才抄了他的道啊！陛下，陛下，住口！若是没有你这荡妇相助，这假太监如何躲得过近身？一会儿把朕赐的酒喝了，或许还能保你家族性命。陛下，臣妾。四月，臣在。依大前律，混乱后宫者，该当何罪？凌迟，诛九族。刚穿越就要被凌迟。不甘心呐！你来处理吧，要隐秘。是。阿、啊、丹，皇帝了不起啊！人死鸟朝天，他们要同归于尽。滚、啊啊！狗奴才，你敢？老子有什么不敢的？都给我滚开，要不然我弄死这狗皇帝！皇帝是个女的。这是我。完了。这下完了，查清楚了。启禀陛下，此人名叫林凡，乃固龙虎将军林业之后。林家因勾结后金，被满门抄斩。这林凡被有心之人救下，送进宫里。哦，把他弄醒。林凡，你倒是有几分胆魄，倒没辱没镇北君的名堂。要杀要剐。你给他痛快的！贼老天，你大爷的！小子，朕可以给你个活命的机会，替朕拿下太后，成为他最信任的男宠。啊？嗯，朕的情况你应该清楚。虽为大前天子，但内有太后掣肘，外有大将军何进专权。为了我李氏基业，朕不得不女扮男装。明白，这个我知道。你是个傀儡皇帝，还是个母的，所以朕需要你获得太后欢心。那，倘若我做不到，你刚才吃下去的是七日断肠散，七日内不服下解药的话，肝肠寸断而死。小的，愿为陛下肝脑涂地。好，从今日起。你就是朕的贴身太监，小凡子。妈的，这太后要是个老妖婆，那可咋整？小凡子，朕还有件小事需要你帮忙。难道是？今晚，朕要你侍寝。今晚，朕要你侍寝。侍寝？这皇帝要是换上女装，绝对是个极品美人，血赚不亏啊！愿为陛下效死！大胆淫贼，竟敢轻薄陛下！大姐，你想让我抗旨吗？小子，朕要你帮的的确是内侍，但不是朕。啊！是皇后，如今朝局动荡不安
，这枚女子之事一旦泄露，我大前三百年基业恐怕会毁于一旦，所以这需要子嗣继承大统，以安朝堂。那这事儿，好像确实只有我能帮。林凡，给朕记住，只要你好好表现，为朕效命，荣华富贵、高官厚爵，甚至是后宫佳丽三千，都可以是你。你可明白？我操！这岂不是比当皇帝还爽？话说，这皇帝也是个大美女，万一……<笑>啊啊！小的明白，一定为陛下肝脑涂地，坚定这方。你先去收拾一下吧。哎，好嘞。陛下，此人言行轻佻，分明就是个好色之徒，有何大用？越是好色，便越好掌控，而且此人。资本颇丰。你说这皇后娘娘漂亮吗？皇后娘娘可是大前第一美女，你说美不美？大前第一美女，难道比皇上还漂亮？皇后娘娘乃是当朝丞相独女，从小以美貌聪慧名震京城。十六岁去大相国寺上香之时，曾引得万人空巷，男女老少竞相围观。导致寺院坍塌，佛陀倾倒。后有人赋云：“王家有女真国色，佛仙一眼落凡尘。”你说美不美？男女通吃，这不是美的掉渣吗？这倒是便宜你这狗子。这倒是便宜你这狗贼了。臣妾拜见陛下。皇后，请起。这不不亏，这不不亏呀、啊！陛下今夜怎么有空来坤宁宫？怎么，皇后不喜朕来？陛下，臣妾不是这个意思，只是自成婚后，陛下夜夜歇在御书房，臣妾，朕今夜就歇在你这儿。真的吗？君无戏言。臣妾这就让他们去准备。你别说，这美女皇帝还挺有霸总那范儿呢。哎，你看皇后那身段，真是绝了呀！你再看看你，呸，淫贼！我说大姐，哪里淫贼了？跟你说，我这可是奉旨办事，我的内心实际上是十分纯洁的。哎，对了，大姐贵姓？你叫谁大姐呢？我再跟你说一遍，一会儿龙岩香点燃之后，你便进去跟陛下通融转凤。切记，某事之前必须出来跟陛下交换，要是出了纰漏，小心你的狗命。知道了，知道了。该你了。哎，遵旨。你醒了，陛下。皇后昨夜感觉如何？陛下神勇无双，如天神下凡，令臣妾心悦诚服。不过，陛下乃国之根本，还是要保重龙体，注意节制<咳>。皇后满意就好，满意就好。啊，陛下，天色尚早，何不再歇息片刻？国事繁杂，不得松懈。没想到。陛下平日如此正派，在床上竟然，哎呀，羞死人了！啊，啊，拜拜拜拜拜拜拜见陛下。嗯，走吧。陛下，昨夜，昨夜你表现不错，辛苦了。哎哎，不辛苦不辛苦，能为陛下效劳，小人在所不辞。嗯，是。陛下。这这是何意？记住，你的命是朕的，朕可以给你想要的一切，也可以夺走这一切。传旨，封林凡为司礼监秉笔太监。是。能为病时，好一个大秦皇帝！我要
我要是搞不定太后那老妖婆，这女皇帝绝对会宰了我的。今日可有要事启奏？启禀陛下，大将军神威侯何进大破后金，夺回城池数座，首级俘虏无数，吾日即将班师回朝。此乃百年未遇之大劫呀！臣建议封大将军为义姓王，可永保我大前北境。微臣父义，同时为振奋军心，恳请陛下亲自出城迎接大将军凯旋而归。胡闹！自古以来，岂有天子迎接下臣之礼？更何况我大前从未有过义姓王的组织，此事休得再提。陛下，臣倒是有件关乎国本的大事。丞相，请讲。呃，此事关乎后宫。呃，此事关乎后宫。难道皇后察觉了朕和林凡偷龙转凤之事？呃，后宫之事。我们外臣本来不可妄议的，但是国家之事便是天下之事。臣有所闻，陛下大婚之后，便终日在这御书房就寝、呃。可是小女无德，惹得陛下生气了吗？丞相多虑了，朕昨夜便是宿在坤宁宫的。<笑>如此甚好，如此甚好。王丞相，你这是什么意思啊？合着就你家女儿金贵是吧？陛下，此小女入宫，还未见过陛下龙颜，还请陛下雨露均沾。因过宫莫急，朕只是前些日子染了风寒，身体不适。看来又得找那小子了，就是不知道他的身子结不结实，实在不行，给他喂点药吧。岂有此理！这些近臣不是忙着迎合何进，就是对朕的私事指指点点，真把朕当小孩吗？陛下息怒。王老还有这些兄弟，虽然倚老卖老，但终究是自家人。倒是那个何进，才是心头大患。确实，何况他近日又打了胜仗。军心正盛呢，兵符，朕必须尽快拿到兵符。兵符被太后一直贴身保管，要取得并非易事。看来得尽快安排那小子去见太后了。对了，他人呢？看来得尽快安排那小子去见太后了。对了，他人呢？五六六六，痛杀！哎哎呀，怎么又是包子？哎呀，老子前世累死累活才挣几个子儿，还是当太监好。这一下呀，就是好几百两。老祖宗到，拜见老祖宗，拜见老祖宗。祖宗你是在哪儿当差的？见到老祖宗竟敢不跪？哎呦我去！不是大家都是当太监的，我凭什么跪啊？凡爷，这位是大总管海公公，他比我大吗？我可是司礼监名笔，大两级呢，才两级，混账，竟敢对老祖宗无礼！嗯，你就是陛下新任命的司礼监顶笔太监小凡子，没错。年轻人心气儿高是好事，不过这宫中有宫中的规矩，坏了规矩，大家都没好日子过。谢谢。孺子可教，孺子可教。范爷，按规矩来，您要给老祖宗下跪敬茶，孝敬金银。几个意思？啊干嘛？你们放开我！别动！老祖宗，按照规矩砍条腿儿。嗯，你看着办
。哎，徐老头，我可告诉你啊，哥你可惹不起，最好放了我，不然后悔你可承担不起。哎哎、今天就是玉皇大帝来了，也保不了你。是吗？那若是朕要保他呢？拜见,拜见陛下！哎呀，陛下呀，这个海公公他刚才说要打断我的双腿啊！陛下，小弟以后就再也没法为您办事了。海中贤，竟有此事！小凡子聚众赌博，坏了宫里规矩，老奴身为大总管。<笑>海中贤，这大钱是朕的大钱，皇宫是朕的皇宫，大总管更该知道什么能管。什么不能管？老奴知道了，还不快滚！老奴告退。陛下，你说这老东西一口一个规矩，一口一个规矩的，你怎么不杀了他呀？他是太后的人。陛下，太后的一条狗都这么狂，那可咋办呢？摸够了吗？陛下。误会我了，我刚才只是害怕的手抖。林凡，你好大的胆子！朕找你来是办事的，你竟敢在宫里剧毒！我看你某处误解是不想要了。陛下，误误会啊！这小子死性不改，要不让卑职给他弄成真太监吧。陛下，我表面上看似是在赌赌赌赌赌赌博，但实际上我是在通过这些小太监打探消息呢。陛下，比如太后的兴趣爱好，知己知彼，百战不殆。朕倒要看看你有几分能耐。朕倒要看看你有几分能耐。儿臣给母后请安，坐吧。我操，血赚呐、啊！哎，嗯，母后。这是儿臣的贴身太监小凡子，儿臣因平日国事繁荣，没有时间孝敬母后，心中甚是惭愧。这个小凡子心思灵巧，而且十分能干，儿臣便想着让他待在母后身边，替儿臣尽尽孝心。皇儿有心了，虽说哀家只是嫡母，但早已视你为己出，即使皇儿的孝心，哀家也不跟你客气。那个谁。回太后，小的叫小凡子。嗯，你就留下吧。那儿臣就不打扰母后休息了。你忙你的，哀家一切都好。小凡子是吧？哎，皇帝推荐你来慈宁宫，想必你定是有过人之处喽。哎，小的呀，特别能干。好，你有多能干？呃，小的呢比较精通越人之术，这别的小太监呢能干的，小的能干；这别的小太监不能干的，小的更能干。既然这么能干，从今天开始，慈宁宫所有的杂物都交给你了。樱桃，带他先去把进士房刷了。是。啊、呃，不是太后，小的说的能干不是这个能干啊，您是不是误会了？哎呀，还不出去？皇帝还真是长大了，竟然都学会掺沙子了。太后英明，要不要老奴想办法？不必了，既是皇帝的人，好好盯着便是。老奴定让那小子生不出二心。老奴定让那小子生不出二心。我操！哥七大活好人又摔剑，让我刷马桶，有没有搞错？啊？难道太后有什么特殊癖好？嘿，哎，他妈谁啊？这不是司礼监的秉笔太监林公公吗？怎么到这儿来刷马桶了？这刷的啥呀？全部重刷！你怎么？不是。
小德子，你刚进慈宁宫那会儿，刷完全部茅房需要多久啊？小的需要两天，想必林公公这么能干，在有时之前定能刷完吧？是吧？嘿，那是自然。老祖宗您放心，他不刷完，不许吃饭。嗯，嘿嘿嘿嘿，哼哼，哎，小凡子，你真可怜，得罪了海公公，以后啊有罪受了。樱桃姐，你人美心善，帮帮小凡子一个忙呗。你不会想让我帮你刷吧？没门！哎呀，怎么会呢？樱桃姐长得跟天仙似的，怎么能干这种污秽的事儿呢？哎呀妈呀，这小嘴巴巴的，跟抹了蜜似的。樱桃姐，辽东人呐，你也是啊？你们可不咋的嘛、啊，咱这叫老乡见老乡，冷眼泪汪汪，相逢即是缘。姐，就帮我个忙吧。行，只要我能做到的，我便帮。嗯，走，跟我进屋。嗯、哎，你干嘛？哎、你太狡猾，你干嘛呀？嗯太后，奴婢要加热水了，您当心。嗯，好香啊！太后，可是水太热了。樱桃，你今天怎么如此幽香扑鼻？还有，你的皮肤怎么变得这么光滑细腻？奴婢不敢隐瞒，是小凡子。小凡子。启禀太后，此物名为香皂，是小凡子赠与奴婢的。奴婢正是用了此物，才有如此变化的。香皂，竟有如此奇效，要不您试试？这香味就仿佛天上才有一般，这也太神奇了吧！是啊，您瞧着，好像又年轻了十多岁、嗯。这个小凡子的确有几分本事啊。嗯，那小凡子还有一套祖传的推拿手法，据说配合秘药使用，还能延年益寿、青春永驻呢。青春永驻，传小凡子。小凡子拜见太后。哀家听说你有一套祖传的推拿手法，能延年益寿。启禀太后，小的祖传的手法名为马杀鸡，此法可以让人气血活络，欲仙欲死。再配合上小的精心研制的精油使用，别说延年益寿，就是让您再年轻十岁也不在话下。当真？千真万确。好，你且进来。遵旨。太后，不可呀！那什么香皂精油闻所未闻，万一小凡子有什么居心，更何况太后千金之体，岂是这等下人能碰的？海公公，你平时对我有私怨也就算了，但是不能侮辱我对太后娘娘的赤诚忠心。此事事关太后娘娘的青春容颜，你担待得起吗？海中贤，你怎么回事？太后息怒。老奴都是为了太后着想啊！得了吧你，你还不是怕失宠？太后娘娘贵为国母，那说起来比我亲娘还要亲。我小凡子就算有一万个胆儿，也不敢欺瞒太后。如果太后您不信，小凡子愿意以死明志。那咱家就看看你的志气。够了，香皂的功效，哀家亲眼所见。小凡子，你进来吧。哎、太后。闭嘴！是，还愣着干嘛？开始那什么杀鸡呀、啊？啊，呃，太后
，小的这套手法呢，需要十分专注，还是建议您平退左右嘛？什么？什么你小子是何企图？如果实在不方便的话，也无妨，只不过效果上会大打折扣。都退下吧，太后。嗯，那老奴就在外面。开始吧，开始吧。这小畜生不会对太后做了什么吧？啊、不能吧、嗯？他不是个太监吗？说的也是。太后，舒服吗？嗯，嗯，不错，不错。还有更舒服的，要不要试试？嗯，是什么？精油开背，听着倒挺有意思的。那就开吧。那烦请太后往前趴一下。我去，真不把我当男人啊！嗯、好白，好花，这背部拔罐可惜了。嗯太后，这么快就睡着了？老子在电光毒龙，还没用呢。要不趁热，老子就不是这种人。来日方长，先找东西。在哪儿呢？四月说贴身来着，贴身贴身贴身。哦，我去，还真是贴身，太好了，这玩意儿。你好大的胆子！你好大的胆子！小小的有罪，还请太后责罚。说说吧，犯了什么罪？受了谁的指使？小小的一定是看走了眼。太后千金之体，怎么可能会有病呢？你不是来盗兵符的？什么兵符？呃，小的刚才在帮太后推拿的时候，发现太后有些异样，所以就忍不住想要去试探一下。你真懂医术？果然猜对了。古代女子没有胸衣，多多少少都会有些问题。太后，您那里是不是经常莫名的瘙痒，而且晚上睡眠不佳呀？你怎么知道的？小人进宫前专攻妇科疾病，人称“妇女之痒”。既然如此，那你给哀家看看吧。小小小小的不敢。哀家让你看你就看。遵旨。太后，您东西掉了。哦，没事，那是假的。啊？这宫里宫外的人盯着兵符的可不少，哀家再傻也不可能将真的兵符带在身上吧？那，你看。我去，差点中招了。看来我的道行还是不够啊。小凡子。太后，果然深谋远虑，运筹帷幄。小凡子，佩服。行了，哀家这病看得怎么样了？回太后，您这个毛病呢，叫乳腺增生，现在呢，只是有一些瘙痒。假如不加以治疗的话，会长出来一块啊。那你能医治、啊？倒是可以，只不过……不过什么？这药材、草药，怕是个麻烦事儿。这有什么？哀家这就封你为内监总管，整个后宫任你行走，除了海中贤，所有的太监宫女任你调遣。谢太后，你若能医好哀家的病，日后定有重赏。小凡子一定不辱使命。嗯，<笑>这下调查起来就方便多了。还有海中贤，你不是牛吗？哥陪你好好玩玩。像我这样的人。又怎么会有人在意呢？爹
：“娘，你们在那边还好吗？”过了今夜，女儿就十八岁了。哎，小凡子，呃，不，林公公，对不起，对不起，我不是有意的。嗯、啊，哎，你要带我？哇，好漂亮啊！啊祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！<笑>祝你生日快乐！<笑>林公公，这些都是什么呀？这些都是送给你的，樱桃。祝你生日快乐！你你是怎么知道的？嘘，你别管这么多了。以后呢，这都是属于你的地方。林公公，呃、哦，不，小凡子，谢谢你，这还是第一次有人送我礼物。呵呵<笑>好看吗？好看。林公公，你为什么对我这么好啊？因为，我喜欢你啊。你说什么？我说、嗯，我喜欢你，林公公。不，叫我凡凡。凡凡。樱桃、嗯，你知道吗？你跟我青梅竹马长得一模一样。从第一次见到你的时候，我就开始喜欢你了。真的吗？啊、真的。樱桃，你愿意做我女朋友吗？什么是女朋友啊？就是对时，不行不行，太后不允许慈宁宫里。我就知道，为什么老天偏偏让我在错的时间遇上对的你？凡凡，我，凡凡，你不是太监吗？怎么？因为我天赋异禀，又生了一个，还有一个，骗人。啊！我得让你见识。哎，不行不行，这就怕了。哎呀，还不是你，太厉害了。好了，不逗你了，问你们正事。嗯？什么？太后有没有什么异常？嗯，异常的地方还真有。太后每次去佛堂的时候。都会平定所有人，看来不让任何人靠近。在佛堂里，好啊，林凡，太后三令五申，慈宁宫不是护节对使，你敢违抗太后君旨，关你屁事儿！这只死鸭子嘴硬，小子，你的老底儿漏了。他就是林凡，正是。拿下，是是。拿下！是。该死，这老东西到底知道了什么？无论是假太监，还是龙虎将军遗孤，哪件事情暴露都是死罪。小子，说说吧。<笑>说什么？嗯。老夫查阅了静室房的名册，根本就没有你。说，你到底是什么人？混入宫中是何目的？啊，这不是？你处心积虑接近太后，如果老夫没有猜错的话，你定是后金派来的奸细，企图行刺，是也不是？哎呀，我还以为多大的事儿呢！海公公，你脑子是不是抽了呀？放肆！<笑>看来得让你领教领教赵将军的手段。你们敢？说不说？老夫身为大总管，有内查之责。赵将军身为储君统领，有稽查之权。哼，这次
，你休想拿陛下来压我。那太后呢？嗯<笑>小子，你死定了！还是赵将军智勇双全呢。如此一来，陛下和太后谁都无法迁怒到咱们身上。哎，哪里哪里，末将这是跟海公公待的久了，耳濡目染。<笑>哎，太中贤，您烦呢。哟，这是什么风把您吹来这等污秽之地呢？把林凡交出来。<笑>恕难从命啊，那小子极有可能是后金派来的细作。奉陛下口谕，立即释放林凡。太中贤、赵公，你们想抗旨吗？既然如此。那老奴便谨记陛下口谕，赵将军有劳了。稍等一刻，我这就让人把他提出来。来人，把林凡提出来。外面有没有人？这帮护崽子干什么去了？林凡现在何处？<笑>假字后，什么？糟了！各位大哥，嗯，哎，整整一年了，终于能好好玩玩了、哎。大哥，这小子啊，细皮嫩肉的，你悠着点啊，别一下弄死了，也给弟兄们留点。别过来！哎呦，赵恒，还想反抗啊？好啊。你越反抗，老子越兴奋。<笑>老子是内奸总管林凡，速速禀报皇上太后。还敢乱动？老子没进来之前还是辽东总兵呢。老子没进来之前还是辽东总兵呢！走、嗯、开、嗯嗯嗯嗯！镇北军游击将军陈林拜见少将军。哦，原来是陈叔叔，快快请起！我记得你，我小时候你还抱过我呢。少将军想必是记错了，末将并未见过少将军，只识得这玉佩。哦哦哦，嗯，应该是我记错了。不过，少将军，怎么成太监了？哎呀，此此事说来话长，陈叔叔。呃，对了，当年北境之战到底发生了什么？武林家又为何满门抄斩？是何进，又是他。这老贼连哄我镇北军的功勋，暗中勾结后金，出卖我军情报。害得我们十万弟兄全军覆没，还有那禁军统领赵公，伪造密信，栽赃陷害老将军。赵公何进是吧？我记下了。这是何进勾结后金的证据。请少将军一定要为老将军犯案，为这北军平反，还我十万弟兄的清白。叔叔，这么多年
，辛苦你和弟兄们了。军魂不灭，永镇北境。军魂不灭，永镇北境。军魂不灭，永镇北境。军魂不灭，永镇北境。永镇北境。在此发誓，一定诛杀赵高和何进，为镇北军方案。拜见陛下。明策的事是朕的疏忽，让你受苦了。兵符的事如何了？已经大致确定了兵符的位置，只要多些时日，拿到手应该不成问题。好，朕果然没有看错你，林凡，只要你能替朕取得兵符，朕一定重赏你。臣不要赏赐。哦，那你要什么？请陛下。为我林家，为镇北军翻案。翻案，岂有此理！北境之战，朕早已觉得蹊跷，没想到这何静竟如此胆大包天。请陛下为镇北军翻案。林凡，此事还需从长计议。陛下，您亲信谗言，妄杀忠良，难道您心中没有一丝羞愧吗？你什么意思？我什么意思？陛下心里十分清楚。没错，镇北军勾结后金的旨意是朕下令彻查的，但朕并没有授意何进杀这么多人。事情发展到现在这个地步，朕也是迫不得已。好一个迫不得已！一个迫不得已，我林家一百三十七口性命死于非命。一个迫不得已，镇北军十万将士尸骨无存。李昭，你简直是妄为天子！放肆！不是朕不帮镇北军翻案，只是此事牵涉甚广，何况单凭这一张信笺。不足以定那何进和赵高的罪啊！既然如此，那这公道我自己讨。思韵，朕是不是做错了？陛下忍辱负重，必有不得已的苦衷。其实他说的没错。朕都无法替自己做主，的确妄为天子。嗯，哼，嗯，哎，镇北军余孽，蹦跶不了多久的。咱家听不懂将军说的是什么。实话跟你说，你林家一百多口，正是本将军亲手杀的。那晚我一刀就刺穿了你母亲的心脏。<笑>哦，还有，你那娇滴滴的妹妹可真润呢、啊。只可惜呀、啊，漏了你这个小畜生。将军定是认错人了。咱家是内奸总管，小凡子，不是什么镇北军余孽。哼！谁？欲盗兵符，先取密钥，辞宁请功，于臣之下。回来了，主人。天下如棋，众生皆是棋子。十年了
。十年了，好兄，你留下的这盘残局，本王终于解开了。哈哈哈哈哈！终有一日，本王要成为那下棋之手。事情都办妥了。是。对弈之道，讲究明暗相攻、虚实结合。如今暗自一落，就差一张明棋了。王爷，天竺迦兰大师求见。嗯，是。看来本王的名字也到了。见过林公公。太后呢？太后去御花园准备法事了。嗯，那正好。咱家帮太后炼制了一些熏香，有活血化瘀的功效。你们帮咱家给太后换上。是是。去吧。娘娘，你可要给臣妾做主啊！这只有您能帮我了。行了行了，你先放手。太后啊，陛下分明就是欺负人，臣妾身为皇贵妃，怎么轮都轮到了吧？臣妾去找陛下，陛下却对臣妾爱答不理，这不是臣妾让臣妾出丑吗？这种事儿，哀家插手也不合适。这事儿只有太后您合适。您要是再不管，臣妾今天就不走了。<笑>拜见太后。小凡子，你私闯太后寝宫，有何企图？太后啊，您不是说您那啥吗？小的呀，特意从太医院取了很多的药材，炼制成熏香。可以活血化瘀、清除节欲啊！原来如此，小贩子有心了。哼哼，小贩子，如果咱家没看错的话，你刚才是从床边走过来的吧？这熏香还不至于在床上点吧？嗯，啊、这……呃，太后，小的是在为您量床。量什么床？小的呀，听樱桃姑娘说，您最近睡这个床特别的不舒服，甚至腰疼，还影响到了睡眠。小的就想给您量身定制一套舒服的床。笑话！太后娘娘贵为国母，宫中用度皆是天下绝品，难道你做的床垫还能更好不成？不知道诸位可曾听闻过席梦思啊？席梦思，席梦思，席者睡也，梦安神养魂也，思者念念不忘也。试想一下，睡在如此一张安魂养元、睡了不想起、睡完还想睡的床垫上，是一种多么至尊的享受啊！太后。此人巧言令色，不可信呐、啊！海公公，只需要给我两个时辰。若是我做出来的席梦思不能让太后满意，小的任凭处置。好，哀家就给你两个时辰，这边去吧。是。站住！我去拉一脚。什么？<笑>大胆狗奴，竟敢直视本宫！本宫绝世容颜，独属陛下一人，也是你这狗眼能看的。本宫打你都是轻的。刚才本宫进门，你为何不拜？回禀娘娘，小的刚来慈宁宫当差，呃，实在不认得这位贵妃，还请贵妃恕罪。这位可是大将军的胞妹，大前唯一的贵妃娘娘，这你都不认得，还当什么差？行了，小凡子刚来，还不赶紧向何贵妃请罪
，呃，小的拜见何贵妃，还望贵妃大人，大人不羁，小人过。行行行，滚吧，看见你就死。小的，谢谢娘娘。嗯，这就是那席什么思啊？对，席梦思、啊，还请太后一步试一试。竟如此染乎！哎呦，大胆小贩子，胆敢谋害太后！来人呐，慢着！太后，老奴扶您起来。滚开，滚开！小贩子，这也太舒服了吧？你究竟是如何做到的？就好似躺在云朵一般。啊、呃，启禀太后，小的呢，在这床垫之中啊。加入了几支细细的弹簧，可惜啊，时间太紧张了。如果能够再多一些时间，小人呢还可以在这上头多做几支棉垫，再加上熏香艾草，不仅睡得舒服，还能安神养颜呢、啊。小凡子果然忠心耿耿。哎，这席什么思？席梦思。席梦思，甚好，哀家甚是满意。太娘娘。这席梦什么的，真的这么好？这是哀家睡过最舒服的垫子。太后，要不您把这席梦什么的送给臣妾吧？这床这么软和，陛下一开心，日日夜夜都缩在我咸宁宫呢。这席梦思你就别想了，不过皇帝那儿哀家会劝他。谢太后。等一下，若太后下令去临行他的，岂不是我自己？一会儿陛下来了，多给本宫机灵点啊！谁要是敢坏了本宫的事，本宫非扒了他的皮不可。嬷嬷，本宫这妆好看吗？贵妃娘娘，国色天香，沉鱼落雁。哎呀，皇帝哥哥怎么还没来呀？辛苦你了，陛下，我能拒绝吗？你觉得呢？太后亲自下的令，今晚这咸宁宫便是龙潭虎穴，咱们也得闯。哎。陛下，小的近几日腰是非常非常疼，要不我看还是算了吧。无妨，朕早有准备。这是宫廷秘制的龙威虎猛丸，林凡，朕知道你也挺不容易的，只要你顺利熬过今晚，朕可以答应你一个条件。真的？君无戏言。哎，好吧，为了我的 family， 为了我的 homies， 我忍了。恭迎皇上，免礼。皇帝哥哥，你终于来了，人家都想死你了。朕这些日子忙于国事，怠慢了贵妃。莫怪，莫怪，人家就知道皇帝哥哥心里还是有我的。皇帝哥哥，咱们早些休息吧。哎，贵妃莫急，不如小酌几杯，酝酿酝酿。哎呀，酝酿什么呀？春宵一刻值千金，皇帝哥哥来吗？哎，懂不懂规矩？哎呀，哎呀，哎呀，这老太婆守着。咱们一会儿如何投龙转凤？林凡，快想想办法。不投呗。若陛下露馅了，你以为你能好过？哎呀，我真是麻烦！我说这儿怎么这么眼熟啊？这隔壁是不是当时你们抓到我和丽妃那什么的凤仪宫啊？没错。你是我和清宫啊？怎么？啊、皇上，皇上哥哥。<笑>你，你鬼叫什么？吓死本宫了！鬼，有鬼啊！有鬼啊！闹鬼了！你发什么疯？跟我出去
，且慢，让他说完。真的，不信你看。啊！真的有鬼奶娘！贵妃莫怕，陛下在这儿呢。千危浩荡，岂会有鬼怪作祟？你这狗东西，再瞎说，便撕了你的嘴。我没有啊。隔壁是凤仪宫，没错吧？我听说，前几日刚死了个妃子。哦。嗯，没错，正是朕的丽妃。而且，那鬼就在娘娘的床上。啊！你妖言惑众，到底是何居心？我我能有什么居心呀、啊？你你若是不信，我可以让鬼怪现形。当真？小的岂敢欺君？好，那你试试吧。嗯，天地三清，皇天有令，妖魔鬼怪，速速显形！哦，岂有此理！还不现身？啊，鬼啊！这下总该信了吧？怎么会这样？难道真的是丽妃的鬼魂？这丽妃呀，恐怕是缠上贵妃娘娘。什么？丽妃，你别找我呀！虽然本宫的确让人造谣你偷汉子，但你的死可跟我一点关系都没有啊！皇帝哥哥，救救我啊！小凡子，既然你能让鬼无现形。想必有办法化解了。这丽妃啊，生前没有得到陛下的宠幸，死后又看见陛下和贵妃娘娘恩爱有加，今日寄生怨气洒在贵妃娘娘身上。那我该怎么办？贵妃娘娘需要沐浴焚香，为丽妃娘娘虔诚斋戒。七七四十九日，最重要的是七七四十九日内，万万不得幸福。好，好，快沐浴焚香，快来人啊！啊，吓死朕了，差一点就露馅了。真没想到，陛下还有如此小女儿态的时候，甚是可爱。嗯、呃，呃，林凡。你竟还懂得神鬼之术？我可不懂。那你是如何让鬼无现形呢？嘿嘿，我啊，事先用碱水在纸上画出小人的形状，然后再用姜汁水喷在上面。姜汁水遇到碱水就会产生化学反应，会变成红色。化学？是的。厉害吧？嗯，是有点小聪明。对了，安排你的正事办得怎么样了？如今。我已查明，冰符的秘药就在太后的枕头下面。明日法会，人多眼杂，正是动手之时。太后，这席梦思床垫可还好用？不错，哀家难得睡了个好觉，今日更是神清气爽。能让太后喜欢，那是小凡子的荣幸。哎，太后。小人最近又为太后研制出一副新的产品，名为面膜。面膜，这个又有何功效？此物提取了多种纯天然精华，敷在脸上一时半刻就能让您的肌肤光滑水嫩，容光焕发。哼，不错不错，你不愧是妇女之友啊，<笑>也太懂女人心了。得亏了你是个太监，不然不知道有多少小姑娘要栽在你手上。那小的帮太后试试这面膜。太后啊，这面膜啊，敷好了以后啊，可千万不能乱动，更不能睁眼睛。这要是伤到眼睛的话，可就不好了。知道了。那太后，我就在旁边候着，你有事就叫我啊。嗯。
。小凡子，你在干什么？小凡子，你在干什么？太后，小的在呢。哀家感觉脸上有点痒，是什么情况？哎，呃，太后莫急，这个呀是属于正常状况。呃，千万别乱动啊，一会儿就舒服了。哎，太后，要不然一会儿小的再给您做个面部保养吧。嗯，甚好。启禀太后，大相国寺的归海法师到了。嗯、快，随阿家一起去。嗯，不错。那小的先行告退了。慢着，你也随阿佳一起去参加法会吧。这……嗯，遵命。嗯、小凡子、啊，你眼睛这是怎么了？呃，回太后，小的眼睛最近有点抽抽。辛苦了，回头有赏。<笑>谢太后。儿臣给母后请安。皇帝今日怎么有空参加哀家的法会？今日朝中无事，儿臣特来聆听母后教诲。这是儿臣为母后寻来的古本《金刚经》，请母后笑纳。皇儿有心了，母后，儿臣扶您。经云：“若不能以三尊之志化其亲者，虽为孝养，尤为不孝。三尊者，佛法僧三宝，悉达多太子出家修行，上至佛道，下化众生，救度众生出离三界，永脱轮回之苦，乃实践佛法中的孝。”要是已经到手，那我得想个法子尽快脱身，不然等太后回宫发现钥匙不见，我就死定了。真不会让你死。母后，儿臣为了此次法会，特意命工匠雕了一尊琉璃观音金身，想来此刻应该到了慈宁宫了。琉璃金身，小凡子，你去看一下，切莫要那些毛手毛脚的废物进了法驾。遵旨。拜见太后，拜见陛下。小王来迟了，望太后陛下恕罪。拜见太后，拜见陛下。今天可真是热闹啊！你们一个两个不信佛的都来了。小王特地请来了天竺的迦兰大法师和大象国寺的归海大师探讨佛法，以博太后欢心。天竺高僧，赐座。谢太后。嗯。嗯。哎呀，王爷有何吩咐啊？你留下，给本王倒酒。不是王爷，太后命我去。我知道，琉璃观音嘛，我已经命人去取了。陛下也是，送到慈宁宫干嘛？就应该请到这御花园的佛堂里供着才是。王爷，这你还有别的事儿？没有。倒酒啊！今晚有空吗？嗯。哎呀，王爷，你。您这是何意呀、啊？本王什么意思？你还不明白吗？小的不敢明白。小子，本王想要的还没有得不到的，你还是不要自讨苦吃。小凡子，来朕这里侍奉。王爷，没事吧？哈哈哈哈哈哈！迦兰大师何故发笑
，贫僧效力堂堂大乾，左为的国师简直就是浪得虚名。迦兰法师，这是何意？贫僧笑你狗屁不通，安敢在此欺瞒太后？大胆翻僧，竟敢口出狂言！不动话，可敢与贫僧变法？有何不敢？好，贫僧请问，佛经有言，修佛如搬山。那么，请问是修成佛陀容易，还是将泰山搬平更容易？成佛需要经无量劫，自然是搬山易。愚公移山百代不止，成佛一念间，自然是成佛易。大错特错！贫僧在晚，楞严经年，芥子虚名，愚弥山丈高万尺，那么又该如何装进小小芥子当中呢？这，贫僧在晚。佛陀超越大千无所不能，那么佛陀又能否造出一块连自己都搬不起的石头呢？好难的变法，毕竟今天为何突然翻脸？难吗？这哪里是变法呀？这不就脑筋急转弯吗？贫僧这三问，何人能答？迦兰法师佛法高深，贫僧自愧不如。<笑>太后，您身份尊贵，在这儿听着废物讲经，简直就是污了耳目。贫僧不才，愿为太后讲经。好，迦兰法师说得好，归海和尚何不回去多多修行？让迦兰法师给我们讲经啊！那就有劳迦兰法师了。无妨无妨，普度众生，乃我佛宏愿也。阿弥陀佛，贫僧听闻太后一心向佛，慧根颇深，想必佛法造诣不浅。那又如何？贫僧昨夜有一怪梦，不知道太后能否解惑。贫僧昨夜梦见这苍天，明月在上，红日在下，天下生灵涂炭，尸横遍野，不知这是为何。和尚，哀家听不明白你在说什么。哼，佛曰不可妄语，太后是真不懂，还是不想懂呢？贫僧这一路走来，发现大乾民不聊生。一观这大乾国运，才知道大日不生，孤月独照，这乃是祸患所在也。放肆！太后何故执迷不悟呢？女神垢秽，身有五障，安能操持一国气运？贫僧还是劝太后早日放权，一心钻研佛法，方能菩提正法。大胆秃驴，安敢胡言乱语！来人，给我拿下！阿弥陀佛，贫僧不入地狱，谁入地狱？太后，贫僧这一路觉得，奉了如来的法旨，点化于你。你若诚心向佛，自然能够开悟。小子，你有何意见？有啊，并且很大。混账，这里有你说话的份吗？<笑>无妨无妨，佛曰众生平等。既然这位小兄弟心有困惑，贫僧自当解答。迦兰法师不愧是得道高僧，高风亮节。那在下就先谢过大师了。说吧，你对贫僧的话有何意？意义倒算不上，我呀是觉得大师在狂吠而已。小子，你怎么敢呢？不敢。那就变一变佛法喽！笑话，你配吗？小贩子，莫要生事。太后，小人虽然不懂佛法，但是也是听过一些经诵。这个和尚满嘴喷粪，臭气熏天，小人实在是忍无可忍，还请太后应允。既然如此，那便试一试吧。多谢太后。小子，你想挑战迦兰大师？先解开三道难题，这有何难？第一题，搬山易还是修佛易？当你修成佛陀
，心中已无泰山，因为心无牵挂，何来泰山？正所谓菩提本无树，明镜亦非台。大师，对吗？算你颇有慧根，那芥子须弥呢？大师啊，你读的经书多吗？佛门大藏经三千六百八十四部，贫僧亦能铭记心中。你手里拿的《金刚经》呢？贫僧也能倒背如流。那好啊，你来告诉我，如何将这本经书塞进你的脑子里，我就来演示如何将须弥塞进戒指。好，算你答对。那第三题呢？大师。能否坐在椅子上，然后自己把自己搬起来？哈哈，这有何难的？大师看来佛法修为不高啊！你说自己你都搬不起来，何谈普度众生呢？对吧？你。你到底是谁？我呀，大钱小小太监一枚。三道题答完了，那该我问了。三道题答完了，那该我问了。一男一女，两名信徒上山拜佛，突遇大雨，雨水直往女信徒身上落，不往男信徒身上落，这是为何？不可能！绝对不可能！佛曰众生平等，雨水岂会只落一人？你说的根本就是狂语。原来大师也是知道众生平等的，男信徒是人，女信徒也是人。佛中心中无男女。那么大师刚才所言的孤月独照，灾祸之源不是狂吠，又是什么？你你你你你什么你？你以为读了几本经书就可以来这儿装逼吗？真是狂妄！像你这种哗众取宠的小人物，在我大前，我一个小太监对付你，足以。说得好，没想到这小子认真起来，还挺像回事儿的。南阳王，这就是你找来的大师？太后，陛下，小王还有事，先告退了。小凡子，哎，今日你立了大功，想要什么赏赐？为太后效命，小的不求赏赐。启禀太后，陛下为您准备的琉璃观音到了。好，小凡子，你随哀家将观音法驾迎进佛堂。任何人不得进来，扰了太后清修。是哀家怎么觉得有些乏困？哎，小太后，小的在呢。到底从？我去，咋跟拍戏似的？怎么总感觉有人盯着我呢？算了，不管了。
你是什么人？背叛主人，死不足惜杀。有刺客，快来人呐！那太后，事情不像你想的那样。小凡子，你太让哀家失望了。我可以解释的。小凡子，哀家本以为你是个人才，有心栽培。没想到你却另有所图。既然你已经发现了哀家的秘密，我也不关心你所图为何了。总之是留你不得。阿、啊、爹，阿、啊、娘，孩儿不孝，你们的大仇还没有得报，我就已经，孩儿没脸上去见你们。等等你到底是谁？小爷我行不更名，坐不改姓，故龙虎将军林业之子林凡。凡儿，我终于找到你了。太后，我是你小姨啊！啊，小姨。当年，哀家和你娘亲情同姐妹，奈何造化弄人，哀家进了宫，你爹和你娘去了辽东戍边，从此一别两宽。嗨，不是锦姨啊，那就好。嗯，你说什么？哎，小姨啊，我说我可想死你了。凡儿，你受苦了。当年林家遭逢大祸。所有人都说你逃脱了出去，哀家这些年一直都在找你，却不得音信。没想到近日在这宫里遇见，虽然你成了太监，只要哀家还在一天，就能护你周全。谢太后，还叫我太后，以后没人的时候叫我云姨就行。云姨，哎，不过你是怎么进宫当了太监的呀？此事说来话长啊，没事儿，你慢慢说，我听着。啊啊！你竟然在帮那个狗皇帝做事，难道你不知道下旨查你林家的就是他吗？云姨，你别激动，害我林家满门抄斩以及镇北军十万弟兄尸骨无存，其实是大将军何进。何进，我遇见了我爹副将陈林，他有证据。可恶！哀家一直以来都被何进这个狗贼蒙骗了，哀家这就下旨拿下这狗贼，替你爹娘报仇。云姨不可，大总统何进手握三十万重兵，如今大胜归来，身威更盛，早就为大不掉了。如果贸然出手的话，空城一变。哀家糊涂啊！亏得哀家还信任那何进一子赵沟，一手提拔成禁军统领。真是养虎为患。事到如今，要除何进，先杀赵构。赵构是何进在宫中的耳目，还请云姨助我。凡儿，你放心，你有任何要求，云姨都助你。谢谢云姨。哎，你林家满门忠良，却落得后继无人。百年之后，我有何脸面去见你爹你娘？云姨。其实我那个还在，啊！哎，属下无能，未能盗取兵符。
废物！本王谋划这么久，才在一个小太监手上，真是一招失手，满盘皆输。众人息怒。林昭、林凡，本王陪你们慢慢玩。冰符，你竟然真的拿到了！有了此物，朕对付何进。总算有了几分胜算，恭喜陛下，朕果然没有看错你，不愧是镇北军之后虎父无犬子啊！那陛下打算如何奖赏我呢？你想要什么奖赏？只要朕能做到的，一定答应你。小的希望陛下能够下旨杀了赵沟。呃，这这恐怕不行，除了这个，朕一定答应你。哎呀，好吧，那小的希望陛下下旨赦免镇北军残兵。嗯、呃、嗯、呃，那个能不能再换一个？比如金钱、美女，朕都可以赏赐给你。哎，行吧行吧行吧，我要他。你说什么？哎，你听的没错，我就是要你。你想得美！陛下，君无戏言呐。这。登徒子，哎，陛下谋杀其夫啊！思月，住手！陛下，林凡，思月虽然只是朕的侍卫，但从小跟朕一起长大，亲如姐妹，朕是不会拿她做交易的。多谢陛下。要不这样，朕给你安排十个美貌侍女，如何？十个？十个，个个环肥燕瘦，国色天香，吹拉弹唱无所不能。不行，我就要他。你，哼！你若真的想要，这替四月给你了。陛下，你……陛下，万万不可！您可是一国之君，岂能被这登徒子玷污？林凡，我答应你。四月，你大可不必，朕是不会勉强你的。陛下，您不必再说了。我心意已决，林凡，从现在开始，我是你的了。行，跟我回家。走。哎，且慢。陛下，您难不成要反悔吧？那倒不是，只是朕今晚还有事要找你帮忙。难道是？对，你没猜错，留下侍寝。陛下。我今天晚上要睡哪位妃子啊？朕今晚翻的是静妃的牌子，她是英国公之女，英国公乃将门世家，在大乾勋贵里含有分量，所以你今夜定要好好表现。将门虎女，像不像何贵妃那样？一会儿还是按照原计划行事，朕先将静妃灌醉，熄灯后你再偷龙转凤。哦。嗯，陛下，这是什么意思？朕怕你不行。陛下，请你不要羞辱我。男人不都喜欢这个的吗？哎，看来朕想要伪装男子，还得多多揣摩呀。来，皇上。嗯。不行，这有什么呀？食色性也，天理难违。下作，下作，这话说出来，你不会还是个雏儿吧？说什么？不是你小姑娘怎么总是冷冰冰的？哎，你有那个龙环没？嗯啊、呃呃！糟了，要露馅儿！陛下，我扶您到床上休息。等一下，小的替陛下更衣。陛下有本宫伺候便是，你凑什么热闹？滚开！娘娘，陛下忘了点东西。什么东西、啊？明白了吧？去吧
。好了，娘娘见笑。呃，那个生肖也需要些时间嘛，更何况陛下还醉酒呢，还需准备片刻。嗯，娘娘，你懂的。那小的斗胆陪您喝两杯，你行吗？男人哪能说不行的？娘娘会划拳吗？笑。那走两手。走就走。走就走。五魁手,魁手啊，八匹马呀，六月六,、啊、六月六啊，你输了，喝。<笑>娘娘。真不愧是将门虎女啊，小佩服。来，八匹马呀，六月六啊，六月六,、啊、六,月六。娘娘，娘娘，你醉了？来，继续喝。嗯，不愧是将门虎女啊。幸亏我机灵，要不然今天翻车了。哎呀，怎么样了？你凡哥出手，岂会出错？陛下，我带走了，这个留给你。哎，不如他们两个我一并照顾了。想得美看够了没？这么好看个美女，怎么看不够？干嘛？老子虽然喜欢你，但也知道强扭的瓜不甜。你。我可以走了，你想啥呢？那你究竟想干什么？学功夫，杀赵沟。赵沟可是天生神力的百人敌，就凭你，连我都不是对手。我，我这体格呢？你说，我需要学多久的功夫能打败赵沟？你，十年吧。你以为功夫是什么？冬练三九，夏练三伏，从来就没有一蹴而就的功夫。以你的资质，十年不慢了。哎，这么麻烦，早知道我就不杀了。有把枪多好啊！枪？你是说这个吗？嗯、啊？你怎么不早拿出来啊？樊、啊、爷，不好了，樊爷，一头出事了。赵将军，这是慈宁宫新出炉的点心，海公公让奴家给送过来，尝尝鲜。放下吧。是。哎，你干什么？你干什么？海公公让你来这儿，你难道还不什么？将军，请尊重。将军，将军，将军早就想尝尝。啊啊啊啊不要！救命！救命！救命！不会有人来救你的。就不能换换台词吗？凡凡，别怕，有我在。斗我的女人，找死！你敢？去死吧！住手！樊爷可是太后亲封的内奸总管，你你不得放肆！内奸总管，<笑>就是海中贤这个大总管，也得给本将军面子。
，识相的就老实待着，一会儿凭什么收尸？我跟你拼了！嗯嗯、放开！反、嗯、野，快、嗯嗯、走！嗯嗯、走，小彪子，站住！呃、嗯、呃，去死吧！呃，去死吧！嗯、赵将军，进宫杀人，你逾越了。本将军身为禁军统领，自然要为太后和陛下的安全负责。此人行迹可疑，携带凶器，我怀疑他是刺客。四月姑娘，劝你不要多管闲事。这个人你动不得。我若非要动他，你可以试试。小子，下一次你就没这么好运了。就这么放他走吧。不然呢？赵勾手握三千禁军。更是何进的义子，连皇上都动不了他，何况你我？小彪子，你没事吧？范爷，我从小就被人打习惯了。你是真没事的。哟，这不是林总管，怎么搞成这副样子呢？<笑>这不是林总管吗？怎么搞成这副样子呢？堂堂内监总管，对时和跟班都互不周全，真是窝囊！瞧你们几个，这可怜兮兮的模样，咱家看着都心疼啊！<笑>不光心疼，还心寒呢、啊。是你，小凡子，你真以为得到了太后的赏识，就把自己当个人物了？咱家告诉你，今天的事儿。只是个教训，咱家想弄，有一万种法子。怎么不信？信，非常信。你你敢打我？你，小凡子，你你，海中贤，你三番五次的算计于我。今天咱们也该算算总账了吧？你想干什么？这里可是进宫，你敢乱来？你敢乱来？看来当太监也不是没有好处嘛。林凡，你疯了！你疯了！太后，您可要为老奴做主啊！老奴服侍了您十几年，差一点就见不到您了呀！哎呦，小凡子拜见太后。好啊，林凡，你还敢来？太后，你一定要为老奴主持公道啊！小凡子，海中贤状告你进宫行凶，可有此事？确有此事，太后，您瞧，嗯，太后她想偷看我洗澡，什么？林凡，咱家脑子有病，才偷看你个死太监洗澡吧？不知所谓，就算我真的看了，你就能在进宫里随意杀人了？所以你都看到了啊？来人，把海中贤推出去，斩了。是，呃、太后。这是为何呀，太后，太后，太后，老奴究竟做错了什么呀？云姨，我去监斩。我要见太后，我要见太后。别喊了，太后是不会见你的，小畜生。你到底用了什么妖法蛊惑太后？你猜。时辰不早了，行行。不要杀我！不要杀我！停。太后
，老奴十几年来兢兢业业，自问从无疏漏，老奴到底做错了什么？你要杀我呀？老奴不服，老奴不服啊！杀人者，人恒杀之。借刀杀人，可不光你。老奴算计一生，最后竟败在你这个小畜生手里。李凡，能不能让我死个明白？我到底犯了太后什么忌讳？因为你偷看我洗澡。因为你偷看我洗澡。我偷看你大爷！你有啥可看的？我们不一样。什么不一样？难道你还能做个物件不成？嗯，你猜对了。我不是太监。你难道？动手！赵勾，下一个就是你。杀了，杀了，可惜了。海中贤跟了哀家这么多年，也算是忠心耿耿。来，坐。嗯。接下来你有什么打算？先杀赵公，再灭何进。你跟你爹还真是一个样，都是嫉恶如仇的性子。这是哀家封你为进宫大总管，持此令牌，不光可以号令整个皇宫的太监宫女，哀家的所有侍卫可以随意调动。谢御医，一家人不说两家话，来，陪云姨喝几杯当年也可一心报国，在沙场上百战百胜，谁知，谁知他没战死沙场，却死在了自己人手里。三年了，叶可，云好想你。嘘。樊爷，再往前就是御兽园了，里面有各种奇珍异兽。据说还有大老虎呢，那不就是动物园吗？有啥好看的？樊爷，要不咱换个地方吧？哎，换你个头啊！就这儿了。啊，你刚才不是还说，说你个头，老子就喜欢看大老虎。皇后娘娘，好巧啊！原来是皇叔，本宫这厢有礼了。灵儿，你我之间用得着如此身份吗？还请皇叔慎言，本宫还有事，先告辞了。皇后娘娘，以你我的关系，一起吃杯酒不过分吧？不必了。那可惜了，本王近日得到一卷诗仙古本，本想着皇后娘娘最喜欢古诗，本想着赠与娘娘。既然如此，这古本烧了也罢。诗仙古本，皇叔，可否将此书卖与本宫？多少钱都可以。哎，凭咱们的交情，谈钱就俗气了。只要皇后娘娘赏脸，跟本王吃杯酒，这古本便赠与皇后，如何？这，好吧。皇后娘娘，请。李景这死兔爷是想叫陛下的墙角啊？不对，皇后现在是我的女人。
这活竟然想给老子戴绿帽！樊爷，要不咱还是走吧，万一得罪王爷，可就不好了。早就得罪过他了，不差这一回。如果我没猜错的话，当初安排我进宫的就是这李锦，这南阳王好生的心机呀、啊。天子呼来不上船，自称陈氏酒中仙，不愧是世相。本王近日也做了首饰，不知能请娘娘点评一番。皇叔也喜欢作诗吗？略知一二。秋风起兮白云飞，草木落兮雁南归。兰有秀兮菊幽谷。心悦君兮月有亏，好诗啊！词韵优美，意境深远。没想到皇叔在诗词上竟有如此造诣。本王一介粗人罢了，王后娘娘见笑了。皇叔谦虚了，皇叔的才情便是比翰林院的学士也丝毫不差。<笑>娘娘谬赞了，谬赞了，浅薄之作不值一提。哟，知道自己写的浅薄，还敢出来丢人现眼啊？又是你。正是在下，本王和皇后娘娘探讨诗词，哪里轮得到你们太监插嘴？哎，退下。嗯，哼哼。大总管。哎，不错，太后娘娘已经正式封咱家为进宫大总管，那么我呢，也自然有责任保护皇后娘娘的安全。你什么意思？我什么意思？您最清楚了。你，你就是在法会上舌战天竺高僧的林公公。没错。林公公好才学，本宫早有耳闻，快快请坐。皇后娘娘，他一个下人，不合适吧？学无尊卑，达者为先。哎呀，既然皇后娘娘如此盛情，那我就恭敬不如从命了。哎呀，嗯，我妈呀，兰有秀兮，菊有。心悦君兮月有亏，哎呦我的妈呀，油腻，恶心！哎，狗屁不通，你小孩写的打油诗都比这强一万倍。哎呀，你说什么？我没少看。公公这么说，未免有些不妥吧？有本事你也写一个，一个粗鄙太监，懂什么？哎，我还真懂点。哎，你说王爷，你说我要是作诗比你好的话，就凭你？你要是能赢我，本王可以跪下拜你为师。拜师就不必了，磕头可以，混账！你说什么？咋的？不敢啊！皇叔息怒，咱们且听听林公公要做什么诗。哎呀，我看皇后娘娘刚才在赏花那不然我就以花为题。林公公，请。浩荡离愁，白日斜。银边东指，及天涯。落红不是无情物，化作春泥，更护花。什么落红？春泥，不知所谓。落红不是无情物，化作春泥，更护花。好诗，好诗啊！公公好才情。此事当入千古名流之篇。皇后娘娘，还是本王的《秋风吟》更胜一筹吧、啊。这是吧？哎呀，你说王爷呀、啊，你说你连诗词的好坏都分不清，你还做什么诗啊？那诗，该不会是抄来的吧？一派胡言！本本王岂是那种人？那你说，你这《秋风吟》，你说是近日写的，现在是夏天呀。皇后娘娘，你听我解释，我真没抄，那就找别人代写的。你咋的？要跪下磕头了？混账！你，你给我等着！拜拜，乖徒儿，慢走。嘿，哼，皇后娘娘，那小人也告退了。公公，且慢，有何吩咐？皇后娘娘，那小人就告辞了。公公，且慢。皇后娘娘，您还有什么吩咐？不
为何本宫总觉得你有些熟悉的感觉？哦，这他不会认出我来了吧？呃，可能我是大众脸吧。公公可否陪本宫喝几杯？呃，这这这……若是公公不便的话，便算了。呃，方便，方便，方便，方便。皇后娘娘，我看您气色不太好，要不然小的帮您把把脉吧。你还懂医术？略懂，略懂。哎呀，芊芊，青葱玉指，如兰花。青青素手，青云怕。公公好才巧，只可惜世事无常。像皇后娘娘如此才貌双绝之人，不也困在这深宫之中了吗？即便身处宫墙之外，不也困于更大的院子之中吗？对了，公公的脉把的如何了？娘娘只是偶感风寒。小的替您开几副药便好了，多谢。娘娘，小的再送您一首诗吧。嗯，春有百花，秋有月，冬有凉风，夏有雪。若无闲事挂心头，便是人家好时节。多谢公公开导。本宫现在觉得心头舒畅多了，那便好。天色不早了，本宫告辞。恭送皇后娘娘。希望有机会还能听公公作诗。一定。樊爷，你怎么了？有人给皇后娘娘下毒。大将军，京城来信。嗯。大将军，赵将军传信，陛下近日暗中派人跟经营的几名将军接触频繁，看来小皇帝长大了呀。要不要末将？不用。孙猴子再厉害，也翻不出佛祖的五指山。传令下去，加快行程，七日内务必赶回京城。遵令，大将军，京城的那个林业之子林凡，闯入宫中，一有所为，很得陛下和太后的宠信。怎么样？这不顺利。按照陛下吩咐，属下持兵符，暗中接触了几位老将军。他们虽然表示愿意听从调遣，但是颇以畏惧何进之意，对于调兵之事三缄其口。都是属下无能，坏了陛下大事，恳请陛下责罚。此事朕早有预料，非你之过。如今何进虽然不在京城，但赵勾手握三千禁军，威慑皇城，想让那些老狐狸乖乖听命，此人是个大麻烦。那既然如此，为何不除掉这麻烦，拜见陛下？你都听到了。不错，禁军卫戍皇城事关重要。陛下如果想要重新掌握大权，必先杀了赵勾。哎，杀赵勾谈何容易？陛下若是信得过我，我可以为陛下除了这心头大患。陛下万万不可啊！此乃大事，必须从长计议。犹豫就会白给。陛下，若是等到何进进军班师回朝，你可真的再也没有机会了。好，朕就再信你一次。嗯，哎哎，谢陛下，见此物如朕亲临。谢陛下，陈将军，我敬佩你是条汉子。如今林业已死，你又何必顽命不临呢？快把东西交出来，本将军可以考虑饶你一命。<笑>笑什么？我笑尔等重置五军无父，祸乱朝纲，不知最后
会是什么下场？哼，那也总比你们这些鱼中匹夫活得长久、滋润。看样子是不会说了，是吧？我这里可是还有你三百枚兄弟，相信我，总会有人说的。<笑>快点，陈将军，你可看好了！住手！林公，你为何阻拦本将军？莫非你是这些贼寇的同党不差？将军言笑了，圣上想要修缮御花园，让咱家来挑几个苦工。我看这三人便不错嘛。这两个人可带不走。我如果是非要带走呢？我看谁敢！拜见陛下，吾皇万岁！吾皇万岁！此物乃御下亲令，见此物如陛下亲临，尔等还不下跪？赵公，你想抗旨吗？放人！慢着，林公公，这两个人你可以带走，但是这天牢里还有几百名镇北军，他们的性命可还在本将军一念之间。你要怎样？我想跟你赌一局。我想跟你赌一局，你我轮流开枪，谁打中的蜡烛多为胜。你要是赢了，我就放你们走，如何？那你不说话，我先来了。小军。哎呀，打偏了！哎，将军是百发百中啊！<笑>轮到你了，你要不来，那我继续了啊！我不行，我做不到。没事，雷公公，开枪吧。开呀，开呀！我做不到。<笑>哎呀，小子，你不是很狂吗？<笑>你在干什么？吓我一跳！跟你说了多少遍了，走到哪你留点声儿，你不要总凭空出。堂堂男子却如此胆小。哎，妈呀！哎，你怎么今天穿的跟个女孩似的？人家本来就是女孩，怎么不行啊？行行行行，走。跟我出去练功，不去。你不是要杀赵公吗？就你这三脚猫的功夫，岂不是去白白送死？跟你说，习武救不了大钱、嗯。这是什么？碎发枪。碎发枪。不错，只要在火铳里刻上膛线。再加上碎发扳机，可以让火铳的威力至少提升十倍
，你就吹吧。哎，你若不信，明天带我去一趟神机营。看什么？看你有病！你才有病！你是不是经常胸口莫名的瘙痒、越是不规律，甚至没有？你你怎么知道？别管我怎么知道的，我不但能治好你的病，还可以送你一件大宝贝，可以让你的功力至少提升三成。当真？当然。听说过玛莎鸡吗？啊，这东西怎么这么像九八 K 啊？我靠，火线引燃的呀，样子货。你说谁样子货呢？谁让你动老子宝贝的？思远，这死太监谁啊？乱动人家东西。小公爷，给你介绍一下，这位是新任进攻大总管林公公。在下林凡，听闻少爷精通火器，特来请教。区区太监也敢来跟老子吵？你呸！小公爷息怒。思远，你要是找我喝酒或者切磋，要是别的事，免谈。老子不喜欢跟没卵的家伙打交道。早就听闻小公爷是精通火器的天才，今日一见，是个垃圾。走，站住！站住，小子，你说我是垃圾？哎，我是说，在座的都是垃圾。说什么？菜鸡砸场子？林凡，你干什么？哎，一个破烧火锅都能当宝贝，不是垃圾是什么？小子，你懂什么？你懂火气吧？这可是老子精心研制出来的千里神火冲，有效射程提升五倍，乱军之中取敌将首级如探囊取物。那我问你，你将枪杆拉长了，确实是射程提升了，但是装弹呢？威力呢？便携度呢？这枪耐久度也会大大下降。这东西华而不实，不是样子货是什么？发明哪有一蹴而就的？这是样品啊！算了，你跟你的太监说了你吗？我还真懂一点。你懂你上，我上就我上。你做的发明要是比我好，我认你做爹。你确定？君子一言，好好看看。哎哎，大哥，我错了，大哥。哎哎哎，大哥，我错了，大哥。小公爷，不至于吧？哎，让我也看看。大哥，人外有人，天外有天。刚才是我一时愉快，这事要是让我爹知道，非打死我不可呀，大哥。哎呀，放心吧。你这个亲儿子，我可不敢认。你呀、啊，帮我打点东西就行。大哥仗义，从今天起，大哥就是我母婴异父异母的亲大哥，亲大哥。哎呀，天才！天才呀！天才呀！林凡，你画的到底是什么呀？对了，这是什么火头啊？小弟是闻所未闻。碎发枪，那是啥？哼，林凡，要是义父打算留着你杀鸡儆猴，给小徒弟下一个马威，早就宰了你了。不过，义父马上就要班师回朝了，你也没几天可蹦跶。赵将军，林凡呢？救奴家一人，上次冒犯了将军，奴家回去后寝食难安，惶恐不安。太后知道后，也狠狠地责罚了奴家。这不。
太后亲手烹制了鸡汤，命奴家送来给将军赔罪。党臣，千真万确，这里是将军的地盘，奴家岂敢造次？那行吧，进来吧，你们几个把门给我守好了。怎么，这次不跑了？哼，不跑了、哦。也不怕林凡知道？他一个死太监，哪能跟将军这样的真男儿比呢？<笑>那咱们还等什么？春宵一刻值千金呢、啊。将军，奴家在房中备了一件新肚兜，还要劳烦将军帮奴家品评一番呢。去慈宁宫不会惊扰太后吗？太后今日去相国寺上香，宿在那儿了，得明日才回呢。那林凡，难道将军还怕那死太监不成？笑话，怎么可能？林凡去侍奉太后了。<笑>咱们走。<笑>将军约会。还带这么多弟兄，职责在身，顺道巡视罢了。放心，一会儿只有本将军一人进去。讨厌，<笑>这都害死了，那狗贼怎么还不来？少将军，他真的会中计吗？人来了。将军，前面便是慈宁宫了。虽然太后不在，可带这些兵刃进去，总归是不好。你们在这等着。将军，怎么？要不我们跟你一块进去吧？万一有什么意外，我们还能照应你。将军放心，我们就在门口守着，绝不打扰将军好事。一块个屁啊！你个蠢货，别浪费将军时间了。将军天生神力，以一挡百，还轮得着你赵宇？你们在这等我便是。走。哎，将军真是艳福不浅啊！啥时候我也能有此艳福就好了。少将军，这些人不走，这可怎么办？美人，这里不是你的房间吧？<笑>真是瞒不过将军的火眼金睛，这里啊是浴室。来浴室做什么？将军不妨在此稍等片刻，待奴家进去准备准备，然后你我鸳鸯戏水一番，岂不美哉？美，美，没想到你个小娘们鬼点子还真多。<笑>哎、你快去，我在这儿等着。嗯。啊，快点，一定要守住。什么人？走！美人，美人，还没准备好吗？啊！好了，哦，将军进来吧。哎哎哎、什么人啊？太后恕罪，末将是受了那樱桃的蛊惑，太后饶命啊！找狗死来！啊！啊！赵、啊、勾以下犯上，还不束手就擒？林凡，你算计我！哼！赵勾，明年的今天就是你的忌日。哎，就凭你们不自量力！哎呀，开枪啊！敢吗？哎，别管我，开枪，打死他！你没这个胆量，就别扯这个能。放本将军走，大家都能活。
将军，把他们都杀了，一个不留，替将军报仇！替将军报仇！赵公，以下犯上，意图对太后图谋不轨，尔等顽固不化，两造反吗？皇上驾到。参见陛下。思月，你即刻传信沐英，带神机营进攻，暂代禁军统领之职。是。爱卿啊，这一次你又帮了朕大忙了。启禀陛下，按照您的旨意，宫门已经关闭，穆将军已经控制了禁军几名首领，总算是迈出这第一步了。没想到那小子竟真的办成了。拜见陛下。你来的正好，朕正琢磨着怎么赏你呢。赵国罪大恶极，再加上臣也是为了报仇，并不奢求赏赐。嗯，行吧。啊，臣就谦逊一下，你还真不给了。美女嘛，后宫几乎都是你的。金钱嘛，你也不感兴趣啊？那确实，臣对钱没有概念。那就先这样吧，日后你想到了再跟朕提。好吧。赵沟虽死，但京城仍然暗流涌动，这还需要你多多出力。陛下可是在为禁军之事烦忧？不错，何进父子把这禁军已久，在朝中势力也根深蒂固。即便朕如今已经暂时掌控局势，可一旦何进回朝，谁也说不准会发生什么。臣有个建议，可以解决禁军的隐患。哦，什么？设立锦衣卫，监察天下。锦衣卫？不错，所谓锦衣卫，不受兵部管辖，不受府衙调遣，乃是完完全全只属于陛下一人的天子亲军。锦衣卫鉴察百官，收集情报，诛杀叛逆。天下上至王侯百官，下至走卒贩夫，一举一动皆掌控于陛下之手。监察百官，掌控天下。若是朕有如此的亲军，又岂会被他们玩弄于股掌之间呀？小林子不才，愿意为陛下效劳。林凡，你有心。<笑>你不会是想抽调镇北军的残兵来组建锦衣卫的？<笑>呃，小的果然是什么事情都瞒不过陛下的火眼金睛啊！但是，这镇北军残兵确实是一群具有报国之志的忠义之士。陛下，您想啊，现在如果想要迅速建立一群可靠、可用的锦衣卫，镇北军残兵便是最佳选择。好，朕再信你一次，不要让朕失望。<笑>多谢陛下，那臣就告退啦。慢着，陛下还有何吩咐？呃，那个，朕听说四月说你那个什么马杀鸡不错，朕近日有些困乏，你留下替朕杀个鸡吧。啊？出来！你怎么知道我在这儿？妈的，吓我一跳！跟你说多少遍了，走到有点动静。我也不知道你出来了呀，我就听你声音响，我这心里咋呼咋呼的。我就纳了闷了，大晚上不睡觉，你跑出来干嘛来了？我溜达溜达。哟，带着旨意过来的。陛下受益的，不然呢？我才是吃醋的，谁会喜欢你这种无耻小人？哎呀，今晚记得留下来陪我。呸！淫贼！我说留下来陪我看月，看看月亮。四月，你会感觉到孤独吗？孤独？四月不知道什么是孤独
，四月的命是陛下的，他让我做什么，我便做什么。那你挺无聊的。哎，我刚来到这个世界的时候啊，感觉一切都像一场梦，像一局游戏一样。无论是你、陛下、樱桃，或是其他人。我都感觉像是一句句被攻略的 NPC 一样，什么意思？啊？直到那天，我在天牢里看到他们死在我眼前，我才感受到，他们和我一样，有血有肉，让我感觉到这个世界是真实存在的。别担心，不想我。怕再也见不到了，我那个世界的月亮了吧？别担心，等陛下平复了这些乱臣贼子，你肯定有机会回到辽东。